ആർട്ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലെ എക്കണോമിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നാഷണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ അതെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ബൈ എ കൺട്രി ഇൻ വൺ ഇയർ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇൻകം കിട്ടുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ അല്ലേ ആ രാജ്യത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ ടോട്ടൽ മണി വാല്യൂ അതാണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഓർ ഏൺഡ് ഫ്രം ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിങ് എ ഇയർ അതാണ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് എ കൺട്രി ഇനി നാഷണൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും സർവീസ് സെക്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കും അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറിഷറി സെക്ടർ ഇനി എന്തിനാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ഡു വി കാൽക്കുലേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് അടുത്ത വർഷത്തെ നാഷണൽ ഇൻകം എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ വേറൊരു ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഐ എം എഫ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം കുറേ കൺട്രീസിൻ്റെ പേരുണ്ട് പിന്നെ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ വർഷവും ഓരോ രാജ്യത്തിനും ലഭിക്കുന്ന നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിലുള്ള നാഷണൽ ഇൻകം വാല്യൂം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം എത്രയാണ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെയും തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാലിലെയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലായപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇന്ത്യക്ക് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ വെച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടായി ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അറിയാൻ പറ്റി പിന്നെന്തറിയാൻ പറ്റി ഈ രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റും അല്ലേ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വൈ ഡു വി കാൽക്കുലേറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ കൺട്രി ടു കമ്പയർ ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഈ ടേബിൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ എം എഫിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണിതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേര് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേര് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് അഥവാ ഐ എം എഫ് ഈ പോയിൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നേരെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി മറ്റ് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ടു അസസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി അതായത് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നിന്ന് എത്ര ഇൻകം കിട്ടുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ നിന്ന് എത്ര കിട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിലെ പല പല പ്രോബ്ലംസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊന്ന് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇൻകമൊക്കെ അഥവാ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും പുതിയ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇം
ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻകം അതാണ് ജി ഡി പി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ ഇൻകം അതാണ് ജി ഡി പി ടോട്ടൽ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറി ഡ്യൂറിങ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ടെറിട്ടറിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെയോ വിദേശത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫേമുകളുടെയോ പ്രോഫിറ്റോ അവരുടെ ഇൻകമോ ഒന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇനി അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് വിദേശത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നാഷണൽ ഇൻകം ആണ് ജി എൻ പി അഥവാ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നാഷണൽ അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണാലിറ്റി ഉള്ളവർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിൻ്റെ ഫേംസിന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നാഷണൽ ഇൻകം കൺസെപ്റ്റാണ് ജി എൻ പി ഈ ഒരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ജി ഡി പി പ്ലസ് ജി ഡി പിയോടൊപ്പം നമുക്ക് എബ്രോഡ് പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിദേശത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഫാക്ടർ ഇൻകം അടുത്തത് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചില്ലേ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പക്ഷെ വ്യത്യാസം ഇതാണ് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇനി ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്താണെന്നല്ലേ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനറീസ് ഇല്ലേ ആ മെഷീനറീസിന് ഉപയോഗത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറാൻ ടേസ് സംഭവിക്കത്തില്ലേ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ സംഭവിക്കില്ലേ അത് കാരണം ആ മെഷീനറീസിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നില്ലേ ആ അതിനെയാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എൻ പി മൈനസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അടുത്തത് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു കൺട്രിയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം അറിയാമെങ്കിൽ പെർ ക്യാപിറ്റ ഒരാളുടെ പെർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നാഷണൽ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോപ്പുലേഷൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നാഷണൽ ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം ഇതിനായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയാലും ഇൻകം ആയാലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയാലും ഇത് തമ്മിൽ ഇൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതാണ് ഈ ചാർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇൻകം കൂടും ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിലവാക്കും അല്ലേ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അങ്ങനെ ഇത് തമ്മിൽ ഇൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഓരോ മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഓർത്തോണം എന്താണ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അല്ലേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ ടോട്ടൽ മണി വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് വഴി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ആഡിങ് അപ്പ് ദ മണി വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി സെക്ടേഴ്സ് അടുത്തത് ഇൻകം മെത്തേഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നം ലാൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അതായത് റെൻറ്റ് അതുപോലെ ലേബേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന വേജ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിനും കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നാഷണൽ ഇൻകമാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാമല്ലോ ഇൻകം മെത്തേഡ് ഇൻകമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും ഇൻകം നോക്കണം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓൺട്രിപ്യൂണർ എന
അടുത്തത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും ഫേംസിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലസ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഫുഡിനും ക്ലോത്തിങ്ങിനും ഒക്കെ ഉപയോഗി ചിലവാക്കുന്ന പൈസയല്ലേ അത് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോംസിനാണെങ്കിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പോൾ ഇത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കാരണം ബേസിക് ലെവലായതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ട്വൽത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതിവിടെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളു ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയും അടുത്തത് ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് മെതേഡ് പഠിച്ചില്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് മെതേഡ് ഇൻകം മെതേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെതേഡ് ഇതിലേത് മെതേഡ് വെച്ചായാലും ശരി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ ഇൻകം അത് സെയിം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഏത് മെതേഡ് വെച്ച് ചെയ്താലും ഒരേ ആൻസർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആരാണ് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഏജൻസി ഏതാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് സി എസ് ഒ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരേ കാര്യം തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അടുത്തത് വീട്ടമ്മമാരുടെ സർവീസ് അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണവർ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വേറൊന്ന് നമ്മുടെ സെൽഫ് കൺസംഷൻ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കളത്തോട്ടമൊക്കെ ചെയ്യത്തില്ലേ അതും ഒരു പ്രൊഡക്ഷനാണ് എന്നാൽ അത് നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇനിയുള്ളത് ഇഗ്നോറൻസ് ചില ആൾക്കാർ മനഃപൂർവ്വം അവർ ഇൻകമൊക്കെ മറച്ചു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ അറിവ് കേടുകൊണ്ട് ഇലിറ്ററസി കാരണം മറച്ചു വെക്കും അതാണ് മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് സർവീസസ് സർവീസ് സെക്ടറിൻ്റെ കറക്റ്റ് മണി വാല്യൂ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലെ ആയാലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലെ ആയാലും അതൊക്കെ സർവീസുകളാണ് അതിൻ്റെ മണി വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ എറർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക് സെക്ടറൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു നാഷണൽ ഇൻകം നമ്മുടെ പ്രൈമറി ടെറിഷറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സെക്ടേഴ്സ് ഇല്ലേ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി സെക്ടേഴ്സ് ഈ ഓരോ സെക്ടറിനും നാഷണൽ ഇൻകത്തിലേക്ക് എത്ര കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് സി എസ് ഒയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാല്യൂസാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലോ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി ടെറിഷറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ എന്നാൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആയി ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലെയും വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് റിമാർക്കബിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കുറയുകയും സർവീസ് സെക്ടറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്
മനുഷ്യരുടെ നോളജ് അതിനെയാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്റ്റീവ് നോളജ് ഓഫ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഓർ അ സൊസൈറ്റി കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോളജ് സെക്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് നോളജ് സെക്ടർ എന്ന് നോക്കിക്കേ പീപ്പിൾ ഗിവിങ് എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് ഓൺ ഷെയർസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ഇതുമാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന എക്സ്പേർട്ടുകൾ അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പേർട്ട്സ് ടോപ്പായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എക്സ്പേർട്ട് പോളിസി മേക്കേഴ്സ് എക്കണോമിക് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഇവരൊക്കെയാണ് നോളജ് സെക്ടറിൻ്റെ ഭാഗം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സാണ് ഇൻഫോ പാർക്ക് ടെക്നോ പാർക്ക് എന്നിവയൊക്കെ അപ്പോൾ നോളജ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോണം എന്താണ് നോളജും ടെക്നോളജിയും ഉപയോഗിച്ച് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന സെക്ടറിനെയാണ് നോളജ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ നോളജ് സെക്ടർ വളരാൻ വളരെയധികം സാധ്യതകളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫേവറ ഫേവറബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഇന്ത്യ ഗ്രോ ഫർദർ ദിസ് ഇൻ ദിസ് സെക്ടർ ഒന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വളരെ വലുതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വളരെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് നമുക്കുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഇതിനൊരു മാർക്കറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ സ്ട്രോങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും വളരെ വലുതാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നോളജ് സെക്ടറിന് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഫോ